Hi, this is Dr. Rajinder. Uh, I'm a lifestyle physician. Today, we are going to see what is diabetes and e diabetes in the cost on the diabetes in control chair score and key in a lifestyle of changes to score Ali. Even if we shall man Iroju or tells Kuna. Okay. So as a diabetes and Amy, mana blood low pala, mana rectum low pala sugar levels under sin than can take equa gaunte than in diabetes and tam. If you put it in a food piece kuntamo, a food and a digestion out on the digestion at the pindi part like a carbohydrates digestion out of mala. గ్లూకోజ్ లేక షుగర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ షుగర్ అనేది మన బ్లడ్ నుంచి మన సెల్ లోపలి పోవాలి మన ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కి మనం డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం కదా ప్రతి పనికి మనకు శక్తి అనేది కావాలి ఎనర్జీ అనేది కావాలి ఈ ఎనర్జీ అనేది ఈ గ్లూకోజ్ నుంచి వస్తుంది ఓకే సో ఈ గ్లూకోజ్ అనేది బ్లడ్ నుంచి సెల్ లోపలికి పోవడానికి మనకు ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ కావాలి అది మన ప్యాంక్రియాస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మన ప్యాంక్రియాస్ సఫిషియంట్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయకపోయినా లేక ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పని చేయకపోయినా బ్లడ్ లోపల షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఈ షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని డయాబెటిస్ గా అంటాం మనం డయాబెటిస్ అనేది చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి మేజర్ గా టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటాము టైప్ టూ డయాబెటీస్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ లాడా డయాబెటీస్ మోడీ డయాబెటీస్ సో అట్లా మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉన్నాయి మేజర్ గా మనం టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ అనేది కామన్ గా చూసే వెరైటీస్ ఏదైతే టైప్ వన్ వెరైటీ ఉందో అది కిడ్స్ లో వస్తుంది పిల్లల్లో వస్తుంది దాన్ని ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటాము ఏదైతే ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ మీద అటాచ్ చేసి వాటిని డామేజ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఈ బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ ఏవైతే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో అవి సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు సో మన బాడీలో ఇన్సులిన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఎవరికైతే పిల్లల్లో వస్తుందో వాళ్ళు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యవలసి వస్తుంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇది జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే జెనెటిక్ కాజెస్ కావచ్చు లేక మన లైఫ్ స్టైల్ లోపల చేసే మిస్టేక్స్ వల్ల వస్తుంది టైప్ టూ అడల్ట్స్ లో వస్తుంది ఓకే అంటే ఇన్సులిన్ సరిగ్గానే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ అది సరిగ్గా పని చేయదు మన బాడీ లోపల ఇది టైప్ టూ డయాబెటీస్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ టైప్ టూ మేజర్ గా అడల్ట్స్ లో ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ సి ఇది మేజర్ గా మన లైఫ్ స్టైల్ లో మనం చేసే మిస్టేక్స్ వల్ల ఈ టైప్ టూ అనేది వస్తుంది మేజర్ గా మనం టైప్ టూ డయాబెటీస్ ని తీసుకుంటే యాజ్ మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసినట్టు ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ లో మనం చేస్తున్న మిస్టేక్స్ వలన ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది ఏమేమి మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాం లైఫ్ స్టైల్ లో అనేది చూస్తే మనము ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తింటున్నారు అదొకటి అండ్ వోల్ గ్రెయిన్స్ కాక రిఫైన్డ్ గ్రెయిన్స్ తీసుకుంటున్నారు వైట్ రైస్ ఇవన్నీ ఒక రిఫైన్డ్ గ్రెయిన్ మైదా ఇది రిఫైన్డ్ ఫ్లోర్ సో ఇదొక మిస్టేక్ అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే చాలా సేపు మనం కూర్చునే ఉంటున్నాం డెస్క్ జాబ్స్ చేస్తున్నాం ఆఫీస్ లో కావచ్చు ట్రావెల్ లో కావచ్చు లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వియర్ సిటింగ్ ఇది ఇంకొకటి అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది లేదు మనకి సో చాలా సేపు మనం కూర్చొని ఉంటున్నాం అండ్ స్లీప్ అనేది సరిగ్గా లేదు లేట్ నైట్ పడుకుంటున్నాము ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వన్ ఓ క్లాక్ పడుకుంటున్నాము స్లీప్ కి ప్రియారిటైజ్ ఇవ్వట్లేదు ఓకే స్లీప్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాము ఇది కూడా ఒక మిస్టేక్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ రక ఏ రకమైన స్ట్రెస్ కావచ్చు బిజినెస్ స్ట్రెస్ కావచ్చు జాబ్ కావచ్చు రిలేషన్షిప్ స్ట్రెస్ కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ కావచ్చు ఏదో రకమైన స్ట్రెస్ అనేది చాలా ఉంది ఈ స్ట్రెస్ అనేది కూడా డయాబెటీస్ కి ఒక కాజ్ సో ఇవన్నీ మిస్టేక్స్ మన లైఫ్ స్టైల్ లో చేయడం వల్ల మనకి మేజర్ గా ఇప్పుడు టైప్ టూ డయాబెటీస్ అనేది పెరుగుతుంది డయాబెటీస్ ఏమంటే చాలా మందిలో ఏ విధమైన లక్షణాలు కూడా ఉండకపోవచ్చు చాలా మందిలో ఎప్పుడైతే మీరు హాస్పిటల్కి ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ తో వెళ్తారు అప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే మీకు డయాబెటీస్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది చాలా మందిలో ఆ జనరల్ గా కొంతమందిలో కొన్ని రకాల లక్షణాలు ఉంటాయి అదేమంటే ఎక్కువగా ఆకలి వేయడం కావచ్చు ఎక్కువగా యూరిన్ రావడం కావచ్చు ఎక్కువగా దప్పి ఐ మీన్ వాటర్ బాగా తీసుకోవాలని అనిపించే ఫీలింగ్ కావచ్చు లేక పుండ్లు మానకపోవడం కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్ యొక్క సిమ్టమ్స్ బట్ ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటేనే డయాబెటీస్ ఉన్నట్టు కాదు ఎవరైతే థర్టీ ప్లస్ ఉన్నారో ఐ జనరలీ రికమెండ్ సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి మీ షుగర్ లెవెల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీరు ఎర్లీ స్టేజ్ లో డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఉంటుంది సో దట్ అప్పుడు మనం బెటర్ గా మేనేజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వీ కెనాట్ జనరలీ డిపెండ్ అపాన్ సిమ్టమ్స్
వాల్యూస్ అనేది నార్మల్ గా సెవెంటీ టు వన్ టెన్ అనేది ఉండాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌ దట్ దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాడ్ డయాబెటీస్ ఓకే సో ఇఫ్ పోస్ట్ పాండియల్ బ్లడ్ షుగర్స్ అంటే తిన్నాక చేసే బ్లడ్ టెస్ట్ ఆ పోస్ట్ పాండియల్ బ్లడ్ షుగర్స్ టూ హండ్రెడ్ కంటే అబౌ ఉంటే లేదంటే హెచ్బి ఎవన్సీ అంటాము హెచ్బి ఎవన్సీ అనేది త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆ హెచ్బి ఎవన్సీ అనేది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం డయాబెటీస్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో హెచ్బి ఎవన్సీ అనేది మోర్ అక్యురేట్ కంపేర్ విత్ ద ఫాస్టింగ్ అండ్ పోస్ట్ షుగర్స్ సో ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది మనకు ఒక పర్సన్ డయాబెటీస్ ఆ నార్మల్ ఆ ఏంటి అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి యాజ్ మీరు అడిగినట్టుగా టైప్ వన్ ఆ టైప్ టూ ఆ ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అంటే జనరల్ గా ఏజ్ ని బట్టి సెకండ్ థింగ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ సి పెప్టైడ్ సి పెప్టైడ్ అనే బ్లడ్ టెస్ట్ మన బాడీ అనేది ఇన్సులిన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనే దాన్ని మనకు తెలుపుతుంది సో సి పెప్టైడ్ బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది మనకు డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ పోస్ట్ షుగర్స్ హెచ్బి ఎవన్ సి అండ్ సి పెప్టైడ్ ఆల్ దీస్ టెస్ట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు డయాగ్నోస్ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ అనేది క్రానిక్ ఇష్యూ ఓకేనా సో ఇది లాంగ్ టర్మ్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాయి ఇమీడియట్ గా డయాబెటీస్ డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ కాకపోవచ్చు బట్ ఇంటర్నల్ గా ఈ ఇంక్రీజ్డ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఏదైతే షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయో బ్లడ్ లోపల అది అన్ని ఆర్గాన్స్ ని డామేజ్ చేస్తుంది అంటే అన్ని బ్లడ్ వెజల్స్ ని డామేజ్ చేస్తుంది ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ డామేజ్ అవడం వల్ల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఐస్ లో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ డామేజ్ అవడం వల్ల క్యాట్రాక్స్ కావచ్చు డయాబెటిక్ రెటినోపతి కావచ్చు గ్లకోమాస్ కావచ్చు ఇది అండ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ నెఫ్రోపతి అంటాం డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటాము ఓకే అండ్ న్యూరోపతి అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవడం వల్ల న్యూరోపతి టింగ్లింగ్ డమ్నెస్ అంటే తిమ్మిళ్ళు ఆ స్పర్శ లేకపోవడము ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి గ్యాంగ్రీన్ అంటే పుళ్ళు సరిగ్గా మానవు దట్ లీడ్స్ టు గ్యాంగ్రీన్ ఫార్మేషన్ అది సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి హార్ట్ అటాక్ ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ గుండె పోటు రావడం కావచ్చు బ్రెయిన్ స్టోక్ ఆఫ్ పెరాలసిస్ రావడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ డయాబెటీస్ వల్ల వస్తాయి లాంగ్ టర్మ్ లో గుండె పోటు పెరాలసిస్ అండ్ న్యూరోపతి నెఫ్రోపతి రెటినోపతి పూర్ వూన్ హీలింగ్ గ్యాంగ్రీన్ ఫార్మేషన్ సో మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు రివర్స్ ద డయాబెటీస్ ఆర్ కంట్రోల్ ద డయాబెటీస్ విత్ ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ సో దట్ ఈ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మనము యాజ్ మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినట్టు డయాబెటీస్ అనేది ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ లో చేస్తున్న మిస్టేక్స్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి మనం మన లైఫ్ స్టైల్ లోపల మార్పులు చేసుకుంటే ఈ డయాబెటీస్ ని బెటర్ గా కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది బెటర్ గా షుగర్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే మనం షుగర్ లెవెల్స్ ని సరిగ్గా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నామో కంట్రోల్ లో ఉంచుకోగలుగుతున్నామో ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న కాంప్లికేషన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఏమేం చేంజెస్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ మనం మోర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలి సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ఫైబర్ అనేది షుగర్ లెవెల్స్ ని స్లోగా బ్లడ్ లోపలికి రిలీజ్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది సో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవి బ్రౌన్ రైస్ కావచ్చు మిల్లెట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాము అది సెకండ్ లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ లైక్ పియర్స్ కావచ్చు ఓకే యాపిల్స్ కావచ్చు ఓకే అవకాడోస్ సో ఆరెంజెస్ ఇట్లా ఈ ఫ్రూట్స్ అనేది మనకు హెల్ప్ అవుతాయి సెకండ్ థింగ్ థర్డ్ థింగ్ ఎక్సర్సైజ్ స్పెసిఫికల్లీ దే ఆర్ సంథింగ్ కాల్ యాంటీ గ్రావిటీ ఎక్సర్సైజెస్ యాంటీ గ్రావిటీ ఎక్సర్సైజ్ లైక్ స్టేర్ క్లైంబింగ్ కావచ్చు ఆల్టర్నేట్ హ్యాండ్ లిఫ్టింగ్ కావచ్చు ఇట్లా కొన్ని యాంటీ గ్రావిటీ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి ఈ యాంటీ గ్రావిటీ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మనకు షుగర్ కంట్రోల్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతాయి ఫోర్త్ థింగ్ ఆఫ్టర్ యూ టేక్ యువర్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ మీ ఫుడ్ తీసుకున్నాక ఒక పది నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చేసేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ నార్మల్ వాకింగ్ చేస్తే మీకు పోస్ట్ లంచ్ షుగర్ ని కంట్రోల్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది అది అండ్ ఇంకో ఫిఫ్త్ థింగ్ మీరు స్లీప్ ని ప్రియారిటైజ్ చేయాలి స్లీప్ ని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బెడ్ బై టెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు కంట్రోల్ యువర్ షుగర్స్ so sleep ni prioritize cheyandi and the quality and duration of sleep
ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ లో ఎప్పుడైతే లాంగ్ టర్మ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ లో ఎప్పుడైతే మన ప్యాంక్రియాస్ యొక్క ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎబిలిటీ తగ్గిపోతుందో లేక ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదు అప్పుడు వీ నీడ్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ టు కంట్రోల్ ద షుగర్స్ సో మీ ప్యాంక్రియాస్ ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతుందో అప్పుడు మీకు ఇన్సులిన్ యొక్క డిపెండెన్సీ అనేది ఉంటుంది మీ బాడీకి షుగర్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకోవాలనేది దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ పేషెంట్ అంటే పేషెంట్ టు పేషెంట్ వేరీ అవుతుంది అంటే మీరు అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ గా ఉందా ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో మీ షుగర్ అనేది కంట్రోల్ గా ఉంది అనుకుంటే మీరు వీక్లీ వన్స్ చెక్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఫాస్టింగ్ అండ్ పోస్ట్ షుగర్స్ బట్ మీ షుగర్ అనేది చాలా అన్కంట్రోల్ గా ఉంది మీరు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ మీద ఉన్నదంటే మీకు మీ డాక్టర్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ యువర్ ప్రాబ్లం ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు గైడ్ చేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండివిజువలైజ్డ్ థింగ్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేసుకోవాలి అనేది బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఒక గ్లూకోమీటర్ మీతో ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీ షుగర్స్ అనేవి కంట్రోల్ లో ఉందా హై షుగర్స్ అవుతున్నాయా లో షుగర్స్ అవుతున్నాయా మీరు హైపోగ్లైసిమియా పోతున్నారా ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి మీకు మీ దగ్గర ఒక గ్లూకోమీటర్ ఉంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది డయాబెటిక్ వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ లైక్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్ టు హ్యావ్ ఎ గ్లూకోమీటర్ ఇన్ యువర్ హోమ్ సో దట్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ వెల్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్ షుగర్